Ciao a tutti, bentornati in questa giornata di inizio primavera. Oggi voglio farvi vedere il sistema che utilizzo per non far scappare le lumache. Ma prima di tutto stacchiamo la corrente, per non farci male. Ecco qui l'unità. Andiamo a staccare la corrente e vi spiego subito di cosa si tratta. Questo che vedete è un elettrificatore che viene collegato direttamente a, alla rete eh, elettrica da 230 volt. Volendo in mercato ci sono anche dei modelli che sono compatibili anche con l'utilizzo di batterie autonome che possono anche essere caricate attraverso pannelli fotovoltaici qualora in campo non avessimo chiaramente l'accesso alla rete elettrica. In questo modo quindi le unità lavoreranno o a 12 volt o a 24 in funzione del modello che andrete a scegliere. Che cosa dobbiamo andare a guardare quando scegliamo la nostra unità? Innanzitutto qual è lo scopo? Nel mercato possiamo trovare tantissimi modelli in base al tipo di animale o alla selvaggina che vogliamo tenere lontano dall'allevamento. In questo caso eh, non, dovendo, non dovendoci essere una difesa contro del, degli animali predatori ma è semplicemente un deterrente per la fuga diciamo che l'intensità, l'energia erogata dall'unità dall può anche essere inferiore a quella che io utilizzo la particolarità però di questo sistema è che è in grado di automodularsi da solo la quantità di energia quindi che eroga per impulso e quindi qualora avessimo una vegetazione molto alta che magari va a creare dispersioni lungo la, la banda elettrica l'unità andrà a erogare più energia per compensare questa perdita di, di carico per la recinzione elettrica ho scelto una banda a quattro lamine in alluminio sono fatte così di fabbrica quindi mh, si può soltanto scegliere se mai la distanza tra loro oppure la larghezza della banda eh, si vendono in rotoli quindi in base alla dimensione a quanto vogliamo eh, coprire l'area si sceglie la lunghezza richiesta Andremo quindi a collegare, una volta che abbiamo eh, installato la banda lungo il perimetro, perimetro interno chiaramente, nelle due lamine eh, alternate, quindi la prima e la terza o la seconda e la quarta, andremo a collegare direttamente eh, l'elettrificatore che erogherà l'impulso in queste due bande. Nelle altre restanti bande eh, andremo a collegare un cavo di terra che quindi andrà a infilarsi con un paletto nel terreno e quindi a disperdere questo impulso. La cosa importante è evitare che le due bande eh, adiacenti vadano a contatto tra di loro perché altrimenti eh, scoccherebbe una scintilla ogni volta che parte l'impulso in tutto il circuito. Questa prerogativa chiaramente permette quindi nel passaggio di una lumaca o di qualsiasi altro insetto che il circuito si chiuda e quindi di conseguenza che la scossa eh, faccia da deterrente al passaggio del, dell'animale, nel nostro caso il mollusco. Molti sono titubanti sull'utilizzare questo sistema di difesa perché si ha la paura che la corrente possa uccidere le lumache. La realtà per fortuna è diversa perché le lumache eh, sono composte per la, prevalentemente di acqua, quindi sì, è vero, sono un corpo eh, che conduce molto bene la corrente, però al tempo stesso, data la natura dell'elettrificatore, eh, che va quindi a modulare eh, la, la potenza dell'impulso, la lumaca, eh, non soltanto per tutta la distanza, l'impulso alla fine si disperde facilmente, la lumaca andrà quindi a subire una quantità di, di energia decisamente inferiore da quella che parte dall'elettrificatore inizialmente. C'è da dire anche un'altra cosa, le lumache di giorno, soprattutto nelle giornate assolate, non si muovono, quindi eh, l'elettrificatore stesso non avrebbe funzione eh, durante la giornata. La vera funzione parte la sera quando cala la notte, quindi le lumache vanno in giro per il pascolo e quindi cercano anche di attraversare il perimetro per andare a cercare zone più verdi o zone fresche o vegetazione diversa da quella che hanno già all'interno del pascolo. Quindi in allevamento quello che bisogna temere di più è l'umidità, perché è l'umidità stessa che incentiva le lumache a muoversi nell'ambiente ed è proprio l'umidità che riduce anche la, la possibilità che l'impulso sia troppo forte eh, per il singolo mollusco perché l'umidità aumenta la dispersione eh, dell'impulso durante la sera o la notte ancora di più l'acqua, quindi la pioggia o l'irrigazione che si dà quotidianamente 
per la salute del, del pascolo o delle lumache, eh, va quindi a ridurre l'efficienza dell'impulso e di conseguenza smorza di parecchio l'energia che, che poi verrà erogata nel, lungo la banda elettrica. Eh, come sistema eh, è un sistema molto semplice, non richiede particolari manutenzioni perché una volta installato, a meno che di difetti di fabbrica in cui magari si possono vedere dopo qualche anno qualche punto di ruggine, eh, ma si può tranquillamente passare con, eh, con un prodotto apposito per pulirlo. La banda deve soltanto essere tenuta pulita lungo, il, eh, lungo tutto il perimetro, eh, magari evitando che l'erba salga al di sopra o che crei ponte tra tutte le, le bande. Eh, al tempo stesso è un sistema che funziona anche con altri animali che possono decidere di entrare, sempre animali striscianti, ad esempio eh, ad esempio le luimace spesso e volentieri rimangono attaccate lungo le due bande e muoiono, eh, muoiono arrostite finché poi non vengono carbonizzate. Nulla di grave perché le luimace sappiamo che sono antagonisti eh, alimentari delle, delle nostre chiocciole e quindi di conseguenza avremo una popolazione minore di questo fastidioso eh, mollusco che, che va a togliere il cibo alle nostre chiocciole. Quindi la manutenzione è minima rispetto ad altri sistemi dove ad esempio si utilizza una tavola con del grasso del sale, è un ottimo deterrente, funziona, però purtroppo con l'acqua e anche con altri animali spesso e volentieri questo grasso alla fine viene o mangiato o comunque si scioglie. E, oltretutto non sappiamo gli effetti che possono avere questa, questo rilascio di sodio nel terreno che come tutti sappiamo il sale non è amico del terreno. Un altro sistema molto comune è l'utilizzo delle balze che a mio parere sono inutili perché non fanno da deterrente, non creano neanche minimamente una barriera o un ostacolo per le chiocciole che riescono tranquillamente a passare sotto la balza perché di solito si tende a fare una rete con una balza o con una doppia balza Uh, addirittura si vantano proprietà antibava quando di fatto uh, è un materiale che può essere in uh, HDPE e quindi è comunque un materiale plastico che le lumache riescono tranquillamente a, a, a scavalcare senza alcun problema. In una notte con uh, un po' di pioggia o con la rugiada riescono uh, senza, senza problemi a passare fuori dai recinti che gli abbiamo destinato. Inoltre, uh, dovendo quindi andare sempre durante le, i forti temporali o le piogge a raccogliere lumache fuori dal recinto c'è cioè, eh, chiaramente un grandissimo dispendio di, di tempo e di energia per andare a raccogliere le lumache e le chiocciole che sono uscite eh, per poi reinserirle nei nostri recinti. Con questo sistema le fughe sono zero, abbiamo il vantaggio di, di limitare anche un po' eh, la popolazione di, di antagonisti alimentari e di dedicare il tempo risparmiato a tutte le altre attività che richiede questo genere di, di allevamento. I rotoli della banda elettrica eh, vengono venduti a pezzi, quindi a, sp a spezzoni, che quindi andranno giuntati molto semplicemente sovrapponendoli l'uno con l'altro. Ecco qua un semplice esempio dove le bande vengono sovrapposte congiungendo bene le, le lamine e in questo modo l'impulso ha la possibilità di passare senza ostacoli da una parte all'altra senza bisogno di mettere eh, dei raccordi o dei giunti aggiuntivi. Qui invece abbiamo il dettaglio eh, dell'attacco con l'elettrificatore, quindi abbiamo la fase che arriva sulla terza e sulla prima banda con dei, dei, dei semplici mammut che vanno a collegare quindi tutte le lamiere interessate dall'impulso. Il cavo chiaramente inguainato per evitare dispersioni nel terreno e eh, nei pressi del, delle altre lamine. E per questa volta è tutto, vi aspetto al prossimo video. Ciao a tutti!